Mm-hmm. Sasa kuna wakati alirazo hosi venye nilijifungua kakastiana kadogo mm-hmm. Venye nilirazo hosi Babake niliita nili, nili sister angu Hakuja nikarie na haka katutua kadogo Nende niangarie umungine hosi mm-hmm. Haya venye niliingia Nasikia babake ndia na muangaria Haa ah, ndia kuhosi Venye niliingia babake alitoka na simu mm-hmm. Ndoto nasikia me, ata amekauka Jari, daktari wanajaribu kumweka da, damu iendi maji mm-hmm. iendi imesimama tu hivyo mm-hmm. dodo ni kama kukufa na kufa mm-hmm. sasa venye babake alitoka niliona kama ni uzuni imefanya ato atoke okay. nikamfuata kumfuata nikaenda nika sasa alikuwa kwa koridu unaona mm-hmm. koridu ya hosi pare mm-hmm. kwa, kwa kona mm-hmm. alikuwa na, anaelekea uko kwa kona sasa mimi namfuata nyuma anaongea na simu mm-hmm. venye nilienda kumkaribia ndio nilisikia kisema Mhm. Ati atuko tume tumeongea na nyinyi mtoto wa kufe. Tulikuwa mm-hmm. tumeongea na nyinyi kuhusu damu. Ah. Hiyo ni simu ya mzee. Eh ni mzee anaongea na simu. Mm-hmm. Atuko ato aliwako ameongea na mtoto wa kufe walikuwa wameongea kuhusu damu. So hey guys, welcome back again and this is Bob Shakula Show bringing you stories. Stories za kuhamasisha pia za kuelimisha jamii. Ndipo sasa leo niko hapa and I'm here with my guest who has her own life story. And I tell you guys what people learn from other people's mistake. Mtu akuja hapa na story yake basi tunaweza kujifunza kutoka na hiyo story. I would like to invite my guest but before that I thank you so much my subscribers to Wherever you are making us go far up to 50k subs tumesema this year tunafunga na so ama vipi continue subscribing continue liking and if there is anything just leave a comment and reply back to you welcome wewe ni nani leo mimi Naomi Naomi yeah. Naomi yeah. nataka uniambie majina yako ya kitambulisho kamili alafu tuende kwa background alafu tuzame kwenye story yako ha kwa majina naitwa Naomi Wangari Maina mhm E, nimezaliwa na Ivasha na nimererua tu huku na yani ni kaunti ya Nakuru karibu sana e, mm-hmm. asante sasa mimi nilirerewa na, na mzazi mmoja juu mamangu babangu alipasa tukua watoto wadogo mhm penye alipasa akatuacha mimi na mamangu na ndugu zangu watatu mhm so tuko waini mhm sasa venye tuko waini mm-hmm. mimi ndio mkubwa mhm Nilienda nilisoma kutoka nasari baka fomfu. Kufika fomfu mamangu akakosa pesa kunipeleka University ya Makorichi. Sika bidi ni niajiriwe. Nikaajiriwa mm-hmm. kazi ya hoteli. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Kwenye sasa nilikuwa nafanya kazi ya hoteli nilikuwa saidia mamangu kidogo, juu mamangu anakuwa na sida mguu. Mhm. Inatoka inakuwa na kidonda. Mm-hmm. So hako anaweza kuenda kazi. Mhm. Venye sasa alikosa kwa venye nilimaliza nilimaliza form 4 nikaenda kazi. Mhm. Niliajiriwa kazi ya hoteli. Sasa hiyo kazi mamangu akaniambia unijaribu venye nitakusanya pesa. Mhm. Mimi kusanya pesa ikafika 5000. Mhm. Nika nikaendea mangu kikomba mm-hmm. za wasichana, bra, panty, mitu socks. Nikaanza kuzurisha Napelekea kila mtu yani nazururisha kama hoka. Mm-hmm. Nikazururisha hizo manguo zilikuwa na yani stock ilikuwa inaenda ikienda kubwa juu. Venye napata makastoma wengi ndio pesa zinakuwa mingi. Mm-hmm. Nikaona hiyo kazi ya kuzurura inayotakana ukuwe na vitu mingi juu customer ni wengi. Mm-hmm. Nikatafuta mahari kwa kibanda mm-hmm. niweke hiyo kazi mari mtu atakuwa akikuja ananipata mm-hmm. ndiye kai hiyo kazi kwa karibu na barabara mm-hmm. so watu wakitokea kazi wananipata hapo nyawauzia ilifika mahali ya stock ikakuwa yani nika, venye inaenda nikaongezea stock nikaleta baka za vijana mm-hmm. maboys nikaleta rongi sati vitu kaa hizo saa ikakaa kama kaduka lakini kibanda mm-hmm. ilikuwa na vitu mingi ndiye niliuza nikajipanga na hizo pesa kabisa hata mm. nilikuwa najaribu kukusanya pesa kabisa na saidia mamangu kulipia watoto secondary primary wenye wako primary mm-hmm. hata chakula hatujai atu, kosa kutoka nianze kazi mm-hmm. si tu mimi nilingangana na hiyo kazi mpaka ikafika mahali nimeona kazi ni, ni imekuwa kubwa sasa naendea stock ikuwa kubwa mm-hmm. nikapata makastoma wengi mm-hmm. Sasa kulikuja kijana mmoja 
venye ni alikuwa customer mhm akakuja kanunua za black mhm yeye alikuja kanunua za black akalipa na mpesa mhm kulipa na mpesa akaenda na namba yangu akani after the two days akanipigia akaniambia mimi ni yule customer mwenye alibeba za black na juu mimi ni mtu wa kuuzia customer wengi na nikiuzia mtu nguo na mix one nimejua nani huwa nimeuzia nguo in case ike, ikienda ikose kumpendeza na irudisha so nilijua kijana akaniambia aje yaani nitafutie shati yenye tamachi na hii rongi yenye uliniuzia mm-hmm. hiyo shati kwe na rains za black na yero naona kama itamachi nikamwambia nitamletea sasa venye nilienda sokoni nikamletea nilimpigia simu nikao kwa kwa gari kamwambia kuja uchukue vi, uchukue sati yako nimesa kuletea mhm alikuja bado alilipa na mpesa mhm ndio nilimpigia simu nimwambia kujie nilikuwa mm-hmm. nilimpigia ndio akuja ichukue nisipate customer mwingine na yeye furaishwa nayo ni, ni mpe mm-hmm. sasa ikabidi nilimpigia nimwambia kuja chukue kabla hajachukuliwa na customer mwingine mm-hmm. alikuja na akachukua hiyo sati na na akalipa na Mpesa. Mm-hmm. Kulipa na Mpesa kaniambia acha nikubaiye soda. Mm-hmm. Ju unajua sasa ndio umetoka safari na watu ja kunywa kitu ama kukura. Mhm. Mimi niliona ju ni customer acha nikunywe so, soda. Sasa so, sasa so unaona sasa kona namba yangu, mimi niko na yake. Sasa alikuwa na akitaji kitu, ananipigia simu anataka ananiuliza uko na kitu fulani. Mm-hmm. Yaani kama ni wrong unaniuliza uko na wrong kala fulani hivyo blue na hivyo blue hivyo. Sasa tulikuwa tuna communicate hivyo tuna tunaongea na yeye akinitisa kitu nenda na mlete na sio yeye tu ndio walikuwa ma customer wengi lakini yo kijana alifika mahali akaanza tukaanza yani na sasa mimi ni msichana yeye ni kijana na 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 napendezwa na huyo kijana mm-hmm. na pia yanapendezwa na mimi lakini yeah. hakuna mwenye anaambia mwingine silently eh hakuna mwenye anaambia mwingine ilifika mm-hmm. mahali anani chat na whatsapp ananiambia mambo na mwambia poa umefunga kazi bado sasa tukaenda hivyo tukiongea na yeye kila siku ananitumia text ananiuliza uko aje niko poa umefunga kazi bado umeamka aje umesinda aje vitu kama hizo mm-hmm. ilifika mahali huyo kijana akaniambia kama miezi sita hivi bado tuko kuchati tu kunitisa kitu na naleta na anakuja mm-hmm. anachukua mm-hmm. so unaona mimi nimeanza kumpenda je nimeona ni kijana mfiti mm-hmm. na pia yeye ameniona akaona mimi bado namfaa mm-hmm. tumeanza kupendana after miezi sita akaniambia nataka kuja utembee kwangu ujue kwenye natokaga mm-hmm. mimi nikamwambia ni nitatafuta sketch yenye nitakuja nikifunga kazi mm-hmm. haya nikatafuta siku Nikona sande ju naenda church. Mhm. Nafungua kazi jioni. Wacha nikitokea church niende nitembelee u kijana, nijue mm-hmm. kwenye anatokaga. Ju ni customer na tuna yani yule anajua sana mfiri. Mhm. Na ikabidi sasa niende. Venye nilienda hata kuna kinye tulifanya. Mm-hmm. Nikona ni kijana mzuri. Nyumba yenye anaka ni nyumba smart anajiweza. Nikamu... Hakuna sinye mlifanya zim? Hapana. Nikamu... Kwa nataka mko nadhania mtafanya nini? Hakuna kitu yenye nilikuwa nadhania. Sasa unajua sasa ni 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 kama rafiki oh. eh hakuna kitu yenye nilikuwa nafikiria mhm watu kwa na feelings eh lakini sitaki kumwambia na pia yako nazo lakini hataki kusema mm-hmm. sasa venye nilienda nikapata nyumba yake ni smart anakaa fiti mm-hmm. ndio nilimuuliza kazi yenye anafanya mm-hmm. yake yenye alinijibu aliniambia anafanya kazi ya, make, ya marketing mhm anikamuliza marketing kiaje kaniambia nitakwambia baadaye mhm eh wewe nitakuwa nitakuwa nitaenda tu nikikuelezea kazi yenye nafanya mimi hmm. sikumshuku na sikutaka kumuuliza maswali mingi asifikirie na mchunguza sana mm-hmm. lakini nyumba yenye alikuwa nakaa ni nyumba smart hata yeye mwenyewe alikuwa na gari kwa hivyo ni kijana mwenye alikuwa anajiwe anajiweza tazika kaenda hivyo uh-huh. bado tunaongea na simu yeye yeah, anakuja kazini jumi nikifunga kazi obviously naenda home yeah. hakuna wakati tutapatana ati nikitokea kazi tunapatania na huko hapa na mimi nikifunga kazi naendeke, naelekea home nyumbani eh tulienda hivyo kafika tukamaliza mwaka mzima bado tu bado tuko tuko na uhusiano ya kuongea tu mhm haya ndio aliniambia sasa ulisema aje utairudi huku kwangu utakujuria hata hali mimi mm-hmm. mimi mwenyewe ndio nakuja kazini peke yangu 
wewe mbona ukijai kunitafuta nikamwambia hapana najua sasa mimi kazi ni kutoka mande up to sadi hmm. sasa nitakuja aje yeah. akaniambia aje wewe fanya hivi sande ukitokea church ndio venye tuto, tutaonana ukuje uone vitu zenye tena niliongezea kwa nyumba venye nilienda nilipata bado wameongezea vitu Mm-hmm. Na nani tumeka na uki jana almost kwa mwaka mmoja na jini ambie kitu mbaya. Mm-hmm. So naona huyu ni kijana mzuri hata ame amejikaza kama mwanaume hakuna kitu yenye yani hakuna kitu yenye anaweza niambie naweza sema ati alikuwa ananitumia. Mhm. Yes kutulienda kwa tundo la doa. Venye nilienda sasa. <coughs> ah na nikaenda home. Sasa ni venye nilienda home mm-hmm. si hata sikufungua kazi. Mbio. Ndio siku mlienda muli, tendo na ndoa. Eh. Like, na nikaenda home. Au oh, haraka haraka tu. Eh na nikaenda home. Mhm. Sasa venye nilienda home. Si hiyo siku sande sikufungua kazi. Mm-hmm. So ilifu, nilifungua mandi. Mhm. Tumeka kwani ukufungua kazi? Mko ume target kwenda huko? Eh sasa hiyo siku nilikuwa nimesema acha tu nigi, asione kama ni madharau kwenda na kutoka. Mm-hmm. Tuende tukae kae na yeye at least nimjue na yeye anijue. Mfanye tendo la ndoa ju mko mshajuana. Eh tuko tumejuana. Unaona mm-hmm. sasa kwa na mtu mwaka mzima si wanaume wengi wengi wa huwa wanavumilia. Yeah sure. Sasa hata venye tulifanya si kuona kama ni kitu mbaya juu ni mtu mwenye mmekaa na yeye na hajai ku mm-hmm. kupitishia aina hii. Mhm. Sasa mimi tulikaa na venye nilienda home mm-hmm. kukaa kama miezi mbili. Mhm. Ah uh, period ikakosa mwezi wa kwanza mwezi wa pili. Mhm. Mimi kulikuwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Mary. Mhm. Kenda nikaambia Mary mimi Mary kuna stress niko nazo na sindo ni aje. Akaniuliza aje sasa unajua ni rafiki na tunaongea naye sana mpaka vitu za siri na namwambia naye pia naniambia. Mhm. Namwambia mimi nimekosa period hii mwezi na last month si kuona. Hivyo tu. Eh. Akaniambia na uko na boyfriend nikamwambia isipokuwa ule kijana mwenye unaonaga hapa hakuna mtu mwingine. Mhm. Akaniambia mwe ipatana na yeye siku moja tu. Hmm. Akaniambia hiyo siku labda ulipata mimba nikamwambia hapana iwezekani siku moja amu kutumia protection atukutumia ndio hata tuko alikuwa amesaa nunuzi vitu za kujipima ukimwi na nini eh so hakuna kitu yenye tu tulizuia nayo mm-hmm. sasa venye nilienda hosi nikaambiwa niko na mimba nilirudi nika ni, hata sikufungua kazi juu ya kustuka nikampigia simu nikamwambia nikamwambia nataka tuonane kapatana town kamuelezea venye kumeenda na venye niliambiwa kaniambia ina ayo ngoja kwanza niende nifikirie nitakupigia ya kijana aliniambia hivyo na akaenda mimi nikadhani akirudi atakuja kuniambia mimba si yake mm. sasa venye kijana alikuja aliniambia bora niko uhai na yeye bado uko uhai mtoto ni wetu. Mm-hmm. So hakuna siku yenye nita, nitasema mtoto si wangu. Yeah. Kijana tuka nikamuuliza kwa hivyo umekubali mtoto ni wako akaniambia yeye mimi nimekubali mtoto ni wangu. Ni wangu. Sasa nimekaa unasikia sasa ni mimi iko na miezi mbili. Ni miezi mbili inaelekea. Mm. Ni nikakaa miezi sita nikiwa home. Six months. Eh mimi ikiwa na miezi sita mm-hmm. niko home. Mamu hakuwa hakuwa i notice. Mm-hmm. Juu mimi mwenyewe naamka asubuhi naenda kazi. Mm-hmm. Na kuja jioni nafanya shughuli zangu, tena asubuhi naamkia kwenda kazi. So hakuona dalili yoyote. Mm-hmm. Aya, ndio nili venye nilifikiza miezi sita nikamuuliza aje. Na nikuulize unataka nijifungulie mtoto nikiwa home. Mhm, hiyo kizana. Eh. Akaniambia hapana. Ni venye nilikuwa naona kaa nitakwambia tukae na wewe ukatai. Mm-hmm. Ju obviously mnakaa vizuri na mama no, na mama yako. Okay. Aya, nikamwambia hapana sitaki ku, kupata mtoto nikiwa kwa, kwa mama yangu. Mm-hmm. Ndio ni mzigo wengine tutamuongezea wapi? Hapo. Hapo. Sasa ilibidi nichukue manguo zangu niende kwa kijana. Mm-hmm. Na tukaongea na mamu vizuri na tukaelewana. Mimi nikaenda kwa kijana. Sasa venye nilienda sasa nimeenda kukua bibi. Bibi ya mtu. Eh bibi ya mtu. Mm-hmm. Sasa venye nilienda Nili, nili, bado naendelea na kazi yangu naenda nafungua kazi jioni ananikujia asubia na nipeleka mm-hmm. nilifanya kazi mpaka nikapata mtoto hivyo eh na ni, mtoto nilipata na CS mm-hmm. so mtoto asikupata nomo alikuwa CS delivery eh, eh. nilipata mtoto 
Mm-hmm. So una, unaona siezi enda kazini. So hiyo kazi ni kama imefungwa. Sasa venye kaju nao alikuja hawakuampeana notice wanakuja kubomboa hizo vibanda. Mm-hmm. Kazi yangu ilikuja ikabomolewa pamoja na vitu zangu zikiwa ndani. Kazi pamoja na vitu. Vitu zote zilibomolewa. Hakuna kitu yenye nilichukulia hapo. Sasa venye nili, 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 niliona kazi imeisha, nilikuwa nime save 40k. Mm-hmm. Nikasema niki mtoto akifikisa miezi sita mm-hmm. nitafa nitarudisha hiyo kazi yangu na tukaelewana vizuri na mzee mm-hmm. kuelewana vizuri na mzee mm-hmm. akasema nikamwambia mimi nataka kurudi kazini mm-hmm. akaniambia ujui sasa hii uja ujapona vizuri mm-hmm. fanya hivi wacha mtoto afikise mwaka moja mm-hmm. nikamwambia hizi pesa nilikuwa nataka kunirudisha kazi kabla zimeisha mm-hmm. kaniambia hapana niko pesa hizo pesa hey. Mimi nikamko pesa. Mzee wako. Eh. Huyu mwenye amekuanga na pesa mingi. Eh. Sasa unamkopesha pesa. Nimemkopesa pesa. Wewe. Ndio nayo kazi yao imeenda ikaanza kuharibika. Mm. Sio unajua ananiambia ni kazi ya marketing. Mm-hmm. Lakini venye nilikuwa na namjua Bereni akiwa na pesa pesa ni kama zimeenda zikipungu, mm-hmm. zikipungua. Sasa haya tukae tukaka mtoto amefikisa mwaka. Nasikia nilimko pesa pesa ya kazi nikamwambia mimi nataka kurudi kazini akaniambia hapana utarudi kazini juu saisi na pesa hmm. lakini kuna best yangu fulani aliniambilia kazi mahali pengine naenda kesho interview hmm. Penye alienda interview alienda akafanywa interview alikuja na 50k Penye alienda kufanywa interview amekuja na 50k mzee huyo eh Akaniambia hizi pesa mm-hmm. nimetoa uko kazini nimekuwa mm-hmm. na busi wetu. Mm-hmm. Kamuuliza hazini aje. Bosi uliniambia umeenda interview huko unafanya kazi? Kaniambia hapana, ameniambia nichukue hizi pesa atanikata kwa msaara. Unaona? Mm-hmm. Akaniambia atanikata kwa msaara. Haya mimi nilistuka nikasindwa aje. Ai. Interview tangulini mtu akaenda akapewa pesa. Mm-hmm. Sasa mimi na sindo hiyo pesa ile ikaenda aje mtu mtu akapewa pesa. Mhm. Haya. Wewe sasa sasa unaona sasa nimeanza kumshuku kwa ni kazi yenye anaenda ni kazi kama gani. Mm-hmm. Nikamuuliza aje. Mhm. Na unikuulize kwa ni hiyo ni kazi gani yenye unaenda una, unapewa deposit ya TCG ya 50,000. 50,000. Mhm. Akaniambia hapana ni kazi ya petrol station. Ah ati anauza mafuta ya gari <laughs> haya sasa venye mwezi ilisha mm. alikuja na 100k mm. ikuwa cash nikamuuliza aje sasa hizi 100k na ulikuwa umepewa 50 kwani ulipo msaara pesa ngapi mm-hmm. akaniambia pana nalipo 50k lakini najua sasa mtu akifanya kazi vizuri huwa ukisafu customer vizuri umwekea mafuta vizuri anakuachia ka kitu mm-hmm. kama umemwekea mafuta anakuachia ka ki, ka ka kitu hiyo pesa boss anachukua anaenda nazo mm-hmm. sasa siku yako ya msahara ukilipwa unahesabiwa zote mpaka zenye customer alikuwa amekupea mm-hmm. na si customer mmoja ama wawili ndio mm-hmm. maana hizi pesa zimekuwa mi? mingi mingi sawa nikamwambia ni sawa sasa ya mtoto sasa sasa mtoto amefikisa mwaka na nusu toto alianza kugonjeka. Mhm. Yeye aligonjeka, ali mm. niliona mtoto akiwa na dalili ya kugonjeka kitu saa sita mchana. Mhm. Yeye alikuja five, nikamwambia mtoto, mm. toka saa sita, mtoto mm. anaona ni kama yuko nomo, mm-hmm. nikawa ni mgonjo. Mm. Fanya hivi, jitarisha twende tukampeleke hosi. Aliniambia mm-hmm. hivyo, tarisha mtoto na ujitarisha tumpeleke ho. Hosi lakini yeye mwenyewe akustuka hata kusikia mtoto ni mgonjo. Mhm. Yeye tulienda mtoto akapimwa akapimwa kiwango yake ya damu akaambiwa kiwango yake ya damu iko chini mhm ika itabidi adimitiwe mm-hmm. ali adimitiwa mhm sasa venye ali adimitiwa mhm ali ili ali adimitiwa aekwe damu mm-hmm. kwa mwili sasa venye mtoto alilazo hosi mm-hmm. ilibidi aekwe damu mm-hmm. ndio anasemekana kiwango yake ya damu iko chini sasa ali ali adimitiwa siku tatu akiekwa mm-hmm. damu na maji Siku ya ine tukapewa ruhusa tukarudi nyumbani. Mm-hmm. Kurudi nyumbani after two weeks mm-hmm. tena mtoto ndio huyo tena. Amegonjeka tena. Kumrudisha hosi damu yake tena iko chini. Mm-hmm. Na si ndio kwani ugonjwa imekuja ime tu wakati mtoto ameanza kutembea. 
Ndiyo sasa anajiuliza maswali. Mm. Nauliza mzee, kwani mtoto alikuwa na sida? Bona sikuambiwa akiwa na sida akizaliwa. Mm. Mimi niliambia mtoto wako nomu. Inaenda aje mtoto ana anakosa damu. Mm -hmm. Na kila siku tunampea matunda huko hakuna kitu yenye tatumpei. Sasa mimi Nika, ni, sasa ni, nakaa nikijuliza maswali huyu mtoto wangu anaweza kuwa na sida gani mm. najaribu kuongea na wamama nisikie ama mimi ndio nalea mtoto venye wengine aware yangi mm -hmm. mtoto akakuwa na sida sasa hiyo sida ilifanya mpaka magoti kakosa nguvu aka, aka, e, akaacha kutembea mtoto mwenye alikuwa anatembea akakosa kutembea mm -hmm. sasa inabidi tu mtoto asinde akiwa merara mtoto mwenye alikuwa anatoka nje kwenda kucheza ameacha kucheza mm -hmm. anaka Unaka, una, unaona kama amekauka damu imeisha kwa mwili amekauka mm -hmm. naona huyu mtoto atakufa kumrudisha hosi anaenda kuweka maji na damu mm -hmm. sasa daktari wanasinda wakisema mtoto atumwangari mm -hmm. atumpe kenye wanatuambia tumpe wanadhani hata madawa zenye wanatupea atupei mtoto Tampei lakini mtoto. hakuna kitu yenye tumpei mm -hmm. sasa mimi najisinda nikijiuliza maswali najaribu kuuliza mama kwa ni mtoto ni nini bana eh wewe umeelewa watoto labda unajua sida za watoto mm -hmm. ananiambia hiyo sida mimi sijaiona mm -hmm. lakini mtoto wako sawa atapo atapona lakini nikiangalia mzee hata akiona mtoto akifanyia akifanya hizi tabia hata asuguriki mm -hmm. yani hiyo kitu ya hata impay stress ni kwa akili yake eh hakuna kitu yenye namstua mm -hmm. sasa nika mtoto kufikisa miaka mbili na nusu tena ni, yani anaenda wiki mbili wiki tatu tena ile ugonjwa inarudi mm -hmm. nimeadimitua hospitali baka mimi nimechoka naambie babake sasa utajua sasa sida ya mtoto mimi juu mimi mimi mwenyewe nimejaribu kufikiria sida ya mtoto kwenye inatoka lakini sioni mhm mm ha venye alifikisa miaka mbili na nusu unasikia mtoto mtoto mwenye alikuwa anatembea hata atembei sasa hii hata venye alikuwa na keti aketi mhm mm amerara amekaa kama kiwete mhm mm lakini mtoto si kiwete sasa hapo sasa nilipata mimba ingine mhm mm sasa Unaona niko na mimba na tena huyu mtoto mwingine bado anahitaji mahitaji mingi. Yeah. Juu mtoto anasinda akienda hosi. Kuadimitiwa, kufanywa nini, sijui damu, sijui nini. Sasa hiyo kitu inanipea stress. Niko na mimba na mtoto, mtoto ni mgonjwa. Nilika nikaona eh hey, huyu mtoto wangu wako na masida mingi sana. Mm -hmm. Sasa kuna wakati alirazo hosi venye nilijifungua kakasitana kadogo. Mm -hmm. Venye nilirazo hosi babake niliita ni, ni, ni sister yangu akuja nikalie na aka katoka kadogo niende niangalie huyu mwingine hosi mm. haya venye niliingia nasikia babake ndiye anamwangalia ah ndiye yako hosi venye niliingia babake alitoka na simu mm -hmm. mtoto nasikia ame, hata amekauka Jari, daktari wanajaribu kumweka da, damu iendi maji mm -hmm. iendi imesimama tu hivyo ndoto mm -hmm. ni kama kukufa na kufa mm -hmm. sasa so, venye babake alitoka niliona kama ni uzuni imefanya ato atoke okay. nikamfuata kumfuata nikaenda nika sasa alikuwa kwa corridor unaona mm -hmm. corridor ya hosi pale kwa kwa kona mm -hmm. alikuwa na, anaelekea uko kwa kona sasa mimi namfuata nyuma anaongea na simu venye nilienda kumkaribia ndio nilisikia akisema Mhm. Mm Atis atuko tume tumeongea na nyinyi mtoto wa kufe. Tulikuwa mm -hmm. tumeongea na nyinyi kuhusu damu. Ah. Hiyo ni simu ya mzee. Eh ni mzee anaongea na simu. Mm -hmm. Atuko ata ajira yako ameongea na mtoto wa kufe, walikuwa wameongea kuhusu damu. Mhm. Mm Sasa venye nilisikia hiyo kitu ili niuma ndio nasindana nikimuuliza mtoto ni nini na mkura anataki kuniambia mimi nilimsikia kwa nguvu nikamuuliza aje sasa ndio nimesikia ukiwaambia au huko umeongea na wao mtoto wa kufe ulikuwa umeongea na wao kuhusu damu kuhusu damu ni nini inaendelea juu mtoto obviously ni damu anatakikana na unaona anataka kwa karibu kukufa hapo mm. sasa mzee naye akajifanya amestuka akasema hapana wewe ndio umesikia vibaya akaachilia hata simu mm. juu ya venye amestuka juu nimesikia venye amesema mm -hmm. akachukua simu yake na akarudi kwa ward mm -hmm. nikamfuata venye nilimfuata tukapata mtoto sasa damu imekubali kuenda venye ameongea na watu damu imekubali kuenda kuingia kuingia mm -hmm. Ha mtoto venye alitengene sasa mimi namwangalia naona huyu mzee kuna kitu anataka ananificha na hataki kuniambia. Mm -hmm. Haya. Mimi 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 hata sikumuonyesha kuna kitu baya nafikiria. Lakini kwa ndani ya moyo wangu najiuliza maswali, najiuliza 
ati hawa kwa wameongea mtoto wa kufe walikuwa wameongea kuhusu damu hiyo mm. kitu inanisumbua kwa akili ni nini hiyo ni nini hiyo walikuwa wanaongelea mm. sasa venye mimi nilitoka nika venye tulitoka hao si tukaenda hao mm-hmm. nilienda nikaongea na mama yangu kamwambia mimi nilisikia hivi na hivi hata nataka kurudi home tu kwanza tuongelee hii mane maneno nyumbani venye nilienda home nilichukua sasa watoto wangu nikarudi nyumbani kurudi nyumbani wakakuja na mama yao na, na babake na mama mwingine na mbaba mhm wamekuja tuongelee hii maneno mamangu naye ametafuta mzee mwingine na mama mm-hmm. wao wa, ni watatu na wamekuja wa wanne tukuja tuongelee story tujue sida ina ni nini mm-hmm. venye sasa walikuja mi nilirudia tu venye nilisikia mtoto atukua tumeongea mtoto wa kufe lakini tulikuwa tumeongelea kuhusu damu mhm ile nayo kitu nimeirudia yeah. kuulizo venye alikuwa amesema na hiyo simu akakata hiyo simu yake ilikuwa na recording mm-hmm. nikamwambia hapana hiyo simu yake inalikuwa na recording hebu akutolee hiyo sauti yenye walikuwa wanaongea na huyo mtu mm-hmm. Ubi alikuwa ame delete wow. alikuwa ame delete sasa mamangu alikuwa muombea sana akasema huyu mm-hmm. mtoto hata kwanza hawatarudi mimi mm-hmm. mwenyewe ndio nimeamua msichana wangu atarudi atarudi mpaka nijue ni nini nakula huyu mtoto venye aliomba akaita pasta wao wakaomba nilisemekana huyu mzee anauza mtoto damu kwa deposipa we unaona mm. anauza damu kwa deposipa eh ndio apate pesa mm-hmm. juu venye sasa mtoto alikuwa na anakosa damu ni kama hiyo siku ndio alikuwa anaenda kulipo unaona huyu mzee ako na pesa Mm. Ako, alikuwa na pesa yeye. Jukia kitu kenye tunahitaji hata hizo matunisikia mtoto alikuwa anatumia. Yeye mm. mwenyewe alikuwa anasimamia. Ndio venye ako na Akona pesa. Do. Sasa mamangu akasema Sasa we, we, we naumi utarudi. Kwanza tujue sida ya mtoto ya mtoto. Sasa venye waliomba na pasta ikasemekana mtoto anataka kuuzo kwa divorce pa. Sasa venye ilisema kana hivyo mimi nikasema he mtu anaamua tu kuuza mtoto wangu kwa divorce pa aje sasa mimi nilikaa nil, 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 nikafikiria sasa masida tena zimeanza kuningi kwa yani masida zimeanza kuwa mingi juu ya venye mm-hmm. sasa unaona nilikuwa nimezoea huyu ananunua watoto wake kila kitu sasa venye nimerudi nyumbani mamangu aende kazi mimi mwenyewe sina kazi hawa ni watoto wanataka kukura wanataka kukunywa sasa masida zikaanza kwa yani nikakuwa nikakaa niko na masida mingi sana mhm jia watoto sasa ilifika mahali mamangu naye akapasa jia ile ugonjwa wake ya mguu alikuwa na ugonjwa hiyo ya mguu eh mm-hmm. ilika ika ya naye akakufa sasa unaona tegemeo yangu ilikuwa mamangu hmm. tulisa kwa sana na mzee siezi rudi kwake juu nikirudi kwake auze huyu mtoto kwa setani so, sasa unaona hiyo ni sida hmm. sasa bisa kwa alisimama na huyo mtoto akamuombea uh-huh. sasa hii mtoto wako nomo ako sawa ako sawa baka anatembea uh-huh. lakini sida yenye niko nayo uh-huh. sasa hii hata watoto hawaendi hawaendi sure uh-huh. so, niko na maisha smart maisha poa mhm maisha yenye niko na najiweza na nikuwa peke yangu venye sikuwa nimepata mtoto mm-hmm. lakini saa hii huo kijana alinirudi saa nyuma saa hii niko na watoto mamangu naye ni huo ndio huo ameniacha mhm ah watoto hata waendi sure kukura mm-hmm. ni sida ukienda kuomba mtu kazi ndio mm-hmm. saa hii niko na mtoto mdogo mm-hmm. anakwambia mimi siezi pia mtu mtu mwenye ako na mtoto mdogo kazi Mm-hmm. Kuna wakati ninatafuta kazi ya hoteli. Kazi ya hoteli nikienda kutafuta na ambao na wao watu hataezi kupea kazi kwa na mtoto mdogo. Mm-hmm. Sasa maisha imekuwa ngumu. Kulipa nyumba ni ngumu. Sasa maisha inakaa hivi. Oh, pole sana. So at the end of the day you came to realize that ni bwana yako ndio mwenye anachimba mtoto. Mi nataka utuchanue first of all ushatushanua na story yako asante sana kuja kushare si ndio mm. nataka utuombe mimi pamoja na mtazamaji ni vitu gani hivi vyenye uliona kwa mzee wako zenye zilifanya alikuwa anafanya hapo nyuma zenye ungejua mapema mm. ungejua yenyewe ni cult ama ameingia kwa devolushipa nini ni hizo tabia kama gani alikuwa nazo naweza tueleza huli kama tabia kama kumi ya matano 
sasa tabia zenye nilijua imeingia kwa huko mm-hmm. ni sasa hivyo venye mtoto alianza kuonjeka hapo mm-hmm. ndipo nilianza kumunotice kumbe huo kijana hata kwa ameingia hiyo wakati mm-hmm. hata venye tulikuwa tunaongea na yeye hata kama tujaoana alikuwa mm-hmm. bado huko Mm-hmm. Lakini venye walikuwa wameongea na hawa alikuwa amesemekana fast born wake yeye ndiye atauza. Mm-hmm. Venye alipata mtoto alienda kaongea na wao, wamnyonye damu lakini wasimuue. Mhm. Unaona? Sasa masida ni kama hizo. Sasa mimi kile kilifanya nikakasirika kabisa. Mm-hmm. Anaweza amua aje kuuza mtoto hata ajui ama ataoa ama adjui, ama a, yani hako anajua ata, ama ataoa. Mhm. Hata aka wanajua ama atapata mtoto. Mhm. Unaona sasa anaekera wale wanaume wengine wanaekera watu masida mingi sana. Mm-hmm. Kama venye sasa huo mzee alikuja kuniekera masida. Mimi ningejua ati nitaolewa huko mtoto wangu aende akakue sacrifice kwa setani si singekubali. Mhm. Singekubali hata kidogo. Mhm. Mimi naweza ambia wasichana wenzangu wenye wanataka kuolewa. Mm-hmm. Akienda kuolewa na mtu kwanza achunguze nani wanamuua mm-hmm. kazi gani anafanya mm-hmm. biashara gani anafanya mm-hmm. mienendo yake ni gani juu mtu ana, atakuja kuambia mimi nimeokoka mm-hmm. e, Yesu ni bwana lakini Yesu ni bwana kwa mdomo yake lakini kwa moyo wake kuna kwenye anaenda mm-hmm. kuna kwenye nene anaenda ndio apate mape, pesa jua kuna kitu kingine wanatafuta isipokuwa pesa mm-hmm. sasa unaona mtu akienda kuolewa ama akienda kuwa ajue mienendo ya msichana venye inaenda mienendo yake huyu kijana inaenda hivi anafanya kazi hii ama anafanyaga hivi hiyo ndio ni kitu nyingine naweza advise watoto wasichana eh sasa wewe vile ulienda niulize tu mm. ulikuwa na mtu mwingine before mwenye alikuwa anakuona like another boyfriend eh nikiwa sure nilikuwa na boyfriend mm-hmm. lakini huyo boyfriend atuka atukuka na yeye sana kwa nini juu venye alipo transfer ka badiso sura na wazazi wake mm-hmm. aliniacha hiyo high school mm-hmm. sasa hiyo wakati siko na simu mimi mm-hmm. kwa hivyo kutoka hiyo wakati sijai muona hata sijui kwenye aliendaga mm-hmm. e, sijai muona wasichana wengi wanapenda pesa si ndio hivyo ndio wasichana wameumbwa like to be provided for Najua idadi kubwa ya wasichana wenye anakuoch saa hizi wangekuwa kwa hiyo nafasi yako. Huyu mwanamume si alikuwa anakupatia kila kitu. Kila kitu. Ni ile tu kutaka kuua mtoto, si ndio? Mm. Nini yenye likushikilia ukaamua tu kuacha huyo mwanamume? Juu wengi wangesema hata kama ni kuua tu acha bora mimi maisha nita. Ndio. Eh kwanza na hii uchumi. Eh mimi kenye niliona mtoto ni wangu. Mhm. Na huyu mtoto kwanza kusikia sana kuharibu sana unasikia nilipata na CS. Kwa hivyo huyu mtoto nimepitia changamoto mwingi sana. Mm-hmm. Na sio yeye peke yake hata wengine. Mm-hmm. Hakuna mtoto wangu mwenye nachukia. Mm-hmm. Atinaweza kubali achukuru alipeleko kwa setani ati ndio tupate pesa. Kadi ni sina umaskini lakini ni sina mtoto wa mm-hmm. wangu. Hata venye tuliachana na huyo mwanaume alikuwa amesema juu hata angejua angeniuza mimi. Angeuza mtoto. Mm-hmm. Ndio ameona alikuwa nadhani venye ameuza mtoto nitakubarisha ntakubari, hiyo kitu yenye anafanya lakini mimi mm-hmm. nilikata wewe ukakata mimi nilikata na mtoto wangu mm-hmm. hata alisema alikuwa amesema hata hili angeniuza mimi mm-hmm. apate hizo pesa ale watoto wake mhm hivyo ndivyo alikuwa amesema wewe mm-hmm. pole sana na pengine niulize hii mambo ya ushetani ilikuwa ina affect imawai mu affect ye mwenye mkiwa na yeye ye kama for example behaviors za usiku na mchana ye mze labda ku, unasikia unaona sasa akiwa amerara uh-huh. unasikia ni kama anaongea na hao watu aje ana, anaongea anasema sijui oh yani venye sasa unajua una, una sasa venye aliongea nikasikia ni kama hiyo kitu ilimu affect hata yeye uh-huh. alianza sasa kuongea kwa nguvu sasa tuko tumerana anasema eh tulikuwa tumeongea si si mtoto tuko tumeongea huwa mtoto mm-hmm. tuko tumeongea umuchukue sasa vitu kama hizo mm-hmm. umnyonye damu mm-hmm. na alikuwa amesema atamnyonya damu mhm uh, okay, miaka 30 mm-hmm. mtoto akufi akuwa amepata mapesa akuwa amepata pesa mhm eh. pole 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 na huyo mwenyewe hii story ilikuwa affect aje kukaa na chali mwenye ni devolution pa. Mimi ni affect. Mhm. Ndio ningejua ati huo mtu anaweza kuwa na hiyo mienendo mm-hmm. singekubali de. Juu unajua sasa hata ningemkata si unajua ningepata mwanaume mwingine. Mm-hmm. Ningejua 
unajua ningejua inakujaga nyuma mm -hmm. singeolewa na yeye mm -hmm. ningejua kazi yenye anafanyaga singe singe kuliathirika aje mimi kando na hiyo kushtuka huyu mtu anataka kuwa mtoto wenu niliathirika mm -hmm. juu unaona kama kazi yangu iliisha mm -hmm. unaona plus nimetoka kwake bila kitu yeah. na nimetoka mm -hmm. na watoto mm -hmm. mamangu ndiye alikuwa ategemeo nikae mm -hmm. kwake at least tu ugumirian mm -hmm. nayo unaona sasa tena ameenda akaniacha nimebaki yeah. peke yangu mimi mtoto mjane nimebaki peke yangu niko na watoto watoto wanataka kukula wanataka kukunywa wanataka kusoma mm -hmm. ukijua ni mimi kwanza kitu yenye naniuma ukijua mm -hmm. mtu mwenye mudiza na yeye ni divorce pa na mimi sitaki pesa yake mm -hmm. sitaki na ni hiyo tu kisanga peke yake ya kusema kupiga simu ukisikia ndio ilifanya ujue ni revolushi ama kuna nini nyingine ye mwenye unaona sasa venye tulienda kuongea mm -hmm. alisema ye mwenyewe ukweli hivyo venye nilisikia ni ukweli mhm mm e, ye mwenye aliamua tu na akaambia mpaka wazazi wake hapo mm -hmm. sasa hapo ndipo mamangu alisema siezi rudi kwa kwa yake mhm mm sitarudi kwa yake na kuna mtu hapa angetaka kujua huyu mtu wa devolushi pa yeye anafanyanga nini unajua kuna rumors mingi wao wanavaa nguo za red usiku Huyu wako alikuwa anafanya nini? Hapana, nguo mm. anavaa kawaida kama mm. mtu mwingine. Mm -hmm. Yaani hakuna nguo yenye ungesema ni perfect kwake. Mm -hmm. Anavaa nguo zote. Nini sasa anafanya unge, basi? Sasa unge juu unge notice ya kazi yenye anafanya. Hakuna mm -hmm. hata sasa hii unge hauwezi msuku atukipata naye kwa barabara. Huwezi mm -hmm. msuku. Mhm. Mm na ana support watoto? Ai ai. Umai jaribu kumfikia for support ya watoto. Hapana. Kwa nini? Sasa iko sasa jagani nipeleke tena mtoto mm -hmm. ajiende ni muende masida zingine mm -hmm. na unaona sasa aliombewa hizo masida zilimwacha kwa sababu nasema hivyo juu ni mtoto wenu nyi wawili pengine anamuulizia anamuulizia anga hata kama anamuulizia mimi siwezi kubali akubali yaani wakue wanakula nie kwa meza moja na anamuulizia anamuulizia Ana, hata wengine anawaulizia alafu lakini hapana mimi hapana mm mimi hapana Unangoja ufike 18 eh? 18. Sasa mtoto akiamua kwenda kwa babake ni sawa. Mm -hmm. Lakini saa hii hapana. Pole sana na juu umeumia. Haijakuwa sijani yenye ni yenye ni mteremko si ndio? Ningependa tu maybe pengine huyu mzee wako utuambie kama bado mko na amejaribu kukuminicate kando na kutafuta watoto. <laughs> amejaribu communicate na wewe ama kutafuta namna ya kukuongelesha. Hapana, ni kama hata yali. Sijui kunini, ni kama alikuwa anataka kunitumia. Mm -hmm. Juu hata hata simu yenyewe hajai nipigie hata kuniuliza mtoto wake yako aje ama watoto wake wako aje umesema huwa anaulizia watoto anaulizia kwa kupitia kwa watu wengine lakini mm -hmm. sio kupitia kwangu mm -hmm. kwa kupitia kwangu hajai niulizia mimi mm -hmm. eh so sasa hizi uko na miaka mingapi 21 21 years mm -hmm. kwani ndio umeingia na umekuwa na watoto wangapi au na wewe sasa unaona si mimi nilisema nikuwa mtoto mdogo sasa venye hata nilimaliza high school siku bado mtoto mtu mkubwa. Mhm. Mm hata siku na miaka ngapi? Mhm. Mm siku nimefikisha. Mtoto wako wa kwanza kwa miaka ngapi? Ako na 7 years. You know kama unasema 21, mm -hmm. uliza na 14 years. 14 years. Ukiwa? Venye nilimaliza high school. Ulimaliza high school na 14. Eh nilimaliza high school na 14. 13. 13? Mm. Kwa ni uliingia shule na miaka ngapi? Sasa hapo labda tuulize mama. <laughs> Umesoma class 1 mpaka class 8. Eh. Hey. 8 years. Hey. From 1 to form 4. Hiyo ni 4 years. Sasa uliingia shule na mwaka mmoja. Sasa sasa unajua sasa siezi jua. Unaona kama ako kwa kijana kadogo, hmm. ningekuwa na uwezo. Hmm. Wengine wakienda sure, hata mwenye angeenda. Hmm. Hata kama ni mdogo. Oh, yaani umesoma shule na mwaka mmoja. Umeingia shule na wani? Hata kama si kuingia na mwaka mmoja, labda niliingia na miaka mbili. Lakini nilisoma nilikuwa mdogo sana. Wewe unajielewa like uko na ID? Mimi hmm. eh, niko nayo. Eh. Story yako iko na mambo. So 21 years umepitia hizi experience zote. Unajua ndio kitu anishtua. Eh, nimepitia hizo zote. Mhm. Mm mhm. Mm Wewe pole sana. Sasa so, lengo lako kuja kwa show leo ni lipi? Lengo langu mm. ni pate Samaria mwema mwenye anatanisaidia nisisomee watoto wangu juu kama sasa hii hawaendi sure. Mm -hmm. Kukura ni sida, 
kuli parent ni sida mhm sasa na sindo venye nitafanya wewe maliza form 4 mimi mm. eh yeah. mimi na grade gani eh ulipata nini form 4 nilipata ya d ungependa kurudi shule sasa sasa hii mimi labda na mimi na usaidizi nyenye naomba mm. watoto wangu wasome mhm eh yeah. we hii hmm. yako ni noma hii so tuambie lengo lako endelea kutuambia mimi nasikia sasa kuri parent ndio sida mm-hmm. kusomesa watoto kama sasa hiyo waendi sure mm-hmm. hata mwenye nimewaachia sasa hii mm-hmm. sikuwaachia chakula hata sijui kinyo wanaenda kukula mm-hmm. nasikia baba yako ana pesa lakini hawezi wasaidia mhm mm. we sasa watu wangetaka kusaidia utakupata kwa nambari gani ya simu 0757 mm-hmm. 74 5385 Majina ni? Mag- Naomi Wangari Maina. Naomi Wangari Maina. So tazamaji nambari ya Wangari ndio hiyo pale. Na story yake ni tata. Kama ungependa pia kuendelesha hii conversation, unaweza endelesha utampata pale. And for any support pia mfikie pale hivyo, si ndio? Mm-hmm. Pengine tu neno la mwisho tu your husband pale popote hapo. Unaweza muambia nini? Jomja mjongea muda mrefu. Mimi naweza muambia mm-hmm. bado mimi watoto nangangana na wao. Mhm. Watoto wamekuwa wakubwa. Mhm. Okay, muongeleshe ndio hiyo kamera. Sasa mimi venye naweza kuambia mtoto watoto wamesaa kuwa wakubwa wanahitaji kusoma. Mhm. Chakula ni sida. Mhm. Lakini mimi hata kitu yenye naniogo pesa asirudi akuje kufanya hiyo maneno yenye alifanya. Mhm. Eh. So 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 my guys, msikia story yake. Umesema unaitwa nani tena? Naomi. Naomi, msikia story yake. Tuweza kumsupport, tuweza kumsikiza. Mkitaka pia turudie hii, tuweze tumlete tena for a lot more other episodes. Just leave a comment pale chini. Continue sharing the video, continue subscribing. Till we meet again, this has been Bob Shakwila show. Bye bye, God bless you.